Goeiedag, graad 12 en welkom bij onze finale examen voorbereiding voor levenswetenschappen voor vraagstel 1. Beste graad 12 leerder, dit is voor jou belangrijk om jou NSS succesvol af te leren. En om dit te behaal, gaan daar extra tijd en inspanning van jou gevaar voor. Ons het tijd geneem om hier die oorlevingspakket saam te stel, om dit vir jou moendlik te maken om jou doelwit in levenswetenschappen te kan behaal. Hier die document is voorbereid als studiemateriaal voor die finale NSS examen. Die hulpbronne is georganiseerd volgens die onderwerpen wat jy moet voorbereiden voor die examen. Kernnotas is ingesluit volgens onderwerpen wat aangespreek is in die 2021 examenrichtlijnen document. Frase kies om die kernconcepten en kernvaardigheden te toets en te oefen. Die actiewoorde in die vraag is onderstreep, zodat so jij kan oefen om die instructies te volgen. Als we ons kyk na die verspreiding van onderwerpen vir vraagstel 1, so jy weet vraagstel 1 is 150 punte, wat dit bestaan uit heel wat onderwerpen. En die onderwerpen in vraagstel 1 is voortplanting by vertebrate, dit sal 8 punte behels, menselijke voortplanting, 1 in 40 punte van die 150 punte, Reactie op je omgeving mensen. Dit sluit in die brein, structuur en functies, oogstructuur en functies, zowel als die oorse structuur en functies. So dit is 36% van vraagstel 1 sal wees oor die actie op die omgeving. Volgende onderwerp is reactie op je omgeving planten. Dit sluit in je planthormone, ook zien gebruiken abscissen zeer in hun functies. En dan die laatste onderwerp voor vraagstel 1 zal via het endocrine stelsel in homeostase, wat 34 van die 150 punten behaalt. Als we kijken naar die formaat van die examen vraagstellen. Jij weet je vraagstel voor levenswetenschap bestaan uit twee afdelingen. Afdeling A sluit in jou kort vraag, soos jou meervoudige kese 1.1, 1.2 jou biologische terme, 1.3 jou kolom item en pas item vraag en dan kan daar nog ander onder afdelings wees. Maar die totaal vir vraag 1 in afdeling A is 50 punte. Afdeling B bestaan uit twee vraag. Vraag 2, 50 punten, wat bestaan of onderverdeel is een ander vraag. En dan vraag 3, 50 punten. Dat geeft jou een totaal van 150 punten. Als we kijken naar die instructies en inlichting voor elke vraag, stel. Onthou in levenswetenschap het jy geen keuze vraag nie, so jy beantwoord alle vraag. Jy het 2 uur 30 minuten genoeg samen tijd om al jou vraag te beantwoord. Nommer die antwoorde correct volgens die nummeringstelsel wat in die vraagstel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, als een vraag 1.1 daar 10 meervoudige vraag is, dan zal je dit nummer 1.1.1 tot in met 1.1.10. Bied jou antwoorde volgens die instructies bij elke vraag in. So lees die instructie van elke vraag nukerig. Als alle vraag beskryf gehoor, dan moet je punt voor punt die proces van gehoor beskryf en nie een vloeidiagram of diagramme of tabelle teken nie. Maak alle skitsen met een potlood en bijschrifte met blauw of zwart in. So maak asjeblief zeker dat jy genoeg same penne, potloode en een lineaal het om jou te helpen met die beantwoording van jou vraag. Teken diagramme, tabelle en vloeidiagramme slechts wanneer dit gevra word. Zelf vir jou vraag om iets te beskryf en jy gee dit in die vorm van een vloeidiagram, zal je al die punten verbeur. Moet niet grafiek papier gebruik nie en dit is hoekom dit belangrijk is dat jij een lineaal moet heet. 
Jij mag een niet programmeerbare zakrekenaar gebruiken, vooral als jij bewerkingen moet doen. Een gradeboog in passer, indien jij een cirkelgrafiek gevraagd wordt. Waar nodig, en dan paai een belangrijk graad 12, schrijf nekies en leesbaar. Kom eens kijken naar een paar examen wenken. Ik heb al reeds genoemd dat afdeling A is je vraag 1, wat bestaan uit onder afdelings. Vraag 1.1 zal altijd je meervoudige vraag wees. En die instructie lei als vol. Verskye opties word as moendelike antwoorde op die volgende vraag gegee. Kies die correcte antwoord en skryf slechts die letter A tot D langs die vraagnummer in die antwoordboek neer, bijvoorbeeld 1.1.11 D. Nou kom ons kyk na typische vraagstel 1 meervoudige vraag. 1.1.1 die klier betrokken bij die regulering van zout en oud van die lichaam. So hulle vraag nie vir jou die hormoon nie, hulle wil weer wat er endokrine klier is betrokken. Om dit te kan beantwoord, moet jy weet wat die hormoon reguleer zout en oud. Ons weet is aldosteroon, wat er klier sky aldosteroon af, basisse kennis die adrenale klier of die bijnieren. So is dit die pancreas? Nee. Is dit die hypothalamus? Nee. Is dit die pituitaire klier? Nee. Dit is die, die adrenale klier. So jou antwoord vir 1.1.1 sal wees die. Wanneer een veelkeusige vraag beantwoord word in afdeling A, lees eers die vraag in opties baie deeglik. Evalueer elke optie en elimineer elke verkeerde optie en schrijf slechts één optie neer. Indien jij schrijft A, D, zal dit verkeerd gemerkt worden. Als ons kijkt nog steeds naar vraag 1, 1.2, dit is nou jouw biologische termen, leid die instructie. Hier die correcte biologische term voor elk van die volgende beschrijvings. Schrijf slechts die term langs die vraagnummer in die antwoordboek neer. So maak alsjeblieft zeker graduaal van die correcte spelling van biologische termen. Vooral glycagon en glycogen, corpus luteum en corpus callosum, corion en choroid. Kijk uit voor verwante termen. Gebruik wetenschappelijke termen en niet alledaagse termen. Nie. Zoals bijvoorbeeld die uterus is een wetenschappelijke term en niet baarmoeder. Nie. Als ons kyk nog steeds naar vraag 1, 1.3, dus jouw kolom 1, kolom 2 type vraag, lees die instructie. Dui aan of elk van die stellings in kolom 1 van toepassing is op slechts A, slechts B, beide A en B of geen een langs die vraagnummers in die antwoordboek neer. En hier het onze typische afdeling 1.3 vraag. Kom ons kyk na 1.3.1. In kolom 1 gee hulle vir jou een stelling. Plantverdedigingsmechanisme. In kolom 2 gele vir jou 2 items, dorings en chemikalie. So jy gaan elkeen evalueer, is dorings een plantverdedigingsmechanisme? Ja, maak recht merkie. Is chemikalie plantverdedigingsmechanismes? Ja, so beide item A en B is op hier die stelling van toepassing, so my antwoord gaan wees beide A en B. Lees en volg die instructies van een vraag, bijvoorbeeld 1.3, kolom 1, 2, moet die antwoord geskryf word as slechts A, slechts B, beide A en B of geen 1. Nog een paar examen wenke. Een vraag wat slechts een letter vereis, moet jy slechts die letter gee. Bijvoorbeeld, gee slechts die letter van die deel van die brein wat klank interpreteer. 
So heel waarschijnlijk was je diagram van die deursnee van die brein. Jij moet weet wat er deel van die brein interpreteer klank en van jou basisse kennis, weet jy, dit is die cerebrum. Gaan kyk wat er letter stem oor een met die cerebrum en skryf slechts daar die letter neer. Sekere vraag vereis dat jy die letter en die naam moet gee. Byvoorbeeld, gee die letter en naam van die deel wat impulse weg van die cel lichaam gelei Weer eens, hier was heel waarschijnlijk een diagram van een nieuwen. So jy weet die deel wat impulse weg van die cel lichaam gelei is die axon. Vind die axon, vind wat de letterstem oor een met die axon, skryf neer die letter en die woord axon. Want onthou, dit sal twee punte wees. Ons eerste onderwerp wat ons vandag mee gaan begin is menselijke voorplanting. En soos jy weet, menselijke voorplanting kom voor in vraagstel 1 en dit bestaan 41 punte van die totaal uit 150 punte. Nou as jy jou examen recht, richtlijne recht lees, sal dit vir jou aandui, jy moet die mannelijke voortplantingstelsel ken. So dit is belangrijk dat jy die bijskrifte en functie kan verskaf van die verskillende dele van die mannelijke en vrouwelijke voortplantingstelsel. En hier is een baie oulike diagram wat vir jou aandui die verskillende dele en hulle functies. En daar jou test is, Twee funksies, produceer spermcelle en die hormoon testosteroon. En dan word jou testies omring dier een sakachtige structuur, bekend as die skrotum. En die funksie van die skrotum is om die temperatuur 2 grade laar as 37 grade te hou. Dit is die beste temperatuur vir optimum spermproductie. So as die temperatuur toeneem, kan abnormale spermcelle gevorm word. Zodra die spermcelle vervaardig word, word het gestoor in hier die structuur, bekend as die epididemis, waar het gestoor gaan word, en dit ook rijp geword gaan word. Daarna word het vervoer met die spermbuis, bekend as die vaas deferens, word het vervoer, en zodra dit hier hier die kleren beweeg, jou prostaatkleer, jou seminale vesikel en jou kalperskleer, word seminale vloeistof by die spermcelle gevoeg en nou is dit bekend as semen. So onthou semen bestaan uit spermcelle plus die seminale vloeistof wat hier hier die drie kleren afgesky word. Daarna, zodra ejaculatie plaas vind, word spermcelle na buiten vervoer dier die buis die eretra. Eretra vervoer semen en urine uit die lichaam. En dan die penis word gebruik vir kopilasie. Dit wil sê die oordra van spermcelle van die man na die vagina van die vrou. Volgens die examen richtlijne moet jy ook die twee funksies van testosteroon ken. En jy weet, testosteron word produceer in die testies en het die volgende twee funksies. Dit is verantwoordelik vir mannelike sekundere seksuele kenmerke tydens puberteit en daar is voorbeelde van mannelike sekundere kenmerke en het stimuleer die rijpwording van spermcelle. Een moendelike vraag in die finale examen kan wees, beskryf die proces van spermatogenese. So jy moet weet wat is spermatogenese. En onthou, dit is die proces waar die vorming van mannelike gamete of spermcelle gevorm word. En dat is drie goed belangrik by spermatogenese. Weet wat er hormoon stimuleer dit, so onder die invloed van testosteroon, Waar vind dit plaas? Diploïde cellen in die saadbuisies of die seminale buisies van die testies. En wat gebeur met die cellen? Dit ondergaan my oose en wat is die product? Haploïde spermcellen word 
vorm. Jy kan nie net sê spermcelle word gevorm nie, die examinator wil weet of jy weet dat die spermcelle haploid is. So, dat is vier punte by spermatogenese. Die hormoon, onder die invloed van testosteroon, waar de ploide celle in die saadbuisies, wat gebeur met die celle, dit ondergaan my oose en die product haploide spermcelle. Graad 12, dit is baie belangrik dat jy die structuur of bouw van die spermcel kan teken met byskrifte en funksies van die dele ken. Jy weet, die spermcel bestaan uit drie dele, die kop, die nek en die sterd, in die kop hiervoor het ons die akrosoom, wat die enzyme bevat wat hier die membraan van die oobum gaan breek. Dan het ons jou selkern of jou nucleus, wat 23 kromosome bevat by die genetiese materiaal. In die nek het ons heel wat organelle, mitochondria. En vanaf graad 10 weet jy mitochondria verskaf energie om te kan swem. En dan die sterk help met be. So maak seker jy kan die diagram teken, maak seker jy kan byskrifte gee, maak seker jy kan verduidelik hoe die spermsel aangepas is vir bevruchting. Dan kom ons by die vrouwelike voorplanting stelsel. Weer eens, maak seker jy ken die verskillende dele, jy is een baie oulike diagram, die ovarium en dit is waar eiercelle of ova gevorm word, dit sky ook estrogeen en progesteroon af. Dan het jy jou valopiese buise aan beide kante, dit is die plek waar bevruchting sal plaas vind. Dit vervoer ook die ova na vir bevruchting. Dan het jy jou uterus en die binnenkant van jou uterus ook, word genoem die endometrium. En nou jou uterus is rekbaar om te help met die geboorteproces. Dit is ook baie bloedvatrijk vir inplantering van die embryo. Die opening tussen die uterus en die vagina is bekend as die cervix. Dit strek en help met die geboorteproces. En dan het jy die vagina. Dit ontvang spermcelle tydens kopulasie, dit kan ook rek en help as een geboortikke naal. En weer eens, net soos by die man, moet jy die vorming van eiercelle of ova kan beskryf. En daar die proces is bekend as oogenese. Oogenese, die vorming van vrouwelike gemeente of ova en ovum. Weer eens, wat onder die invloed van waterhormoon, onder die invloed van FSH, waar vind dit plaas? Diploïde celle ondergaan eers mitose om aantal folikels te vorm. En dan soedra pubertijd begin, vergroot een cel ondergaan my oose en onthou by die vrou slechts een volwasse haploïde oobum word gevorm waar in mans word daar vier haploïde spermcelle gevorm, by die vrou een volwasse haploïde oobum word gevorm. Jy moet ook die structuur van die oobum kan teken en byskrifte verskaf en onthou, die oobum is maar net een gespecialiseerde cel, so dit het een celkern of nucleus, omring dier cytoplasma en aan die buitenkant het dit een jelly laag. Dit is al byskrifte wat van jou verwacht word, so maak seker dat jy die drie byskrifte ken. Jy moet ook die dwarsnit van een ovarium wat die ontwikkeling van follikels aandui kan gee, onthou dat jy jou primaire follikels en later sal ons sien onder die invloed van FSH, ontwikkel hulle totdat hulle een rijpgraafse follikel vorm, wat die oven bevat. Tijdens die proces van ovulatie, dit is die vrystelling van die oven, bly die structuur wat achterbly, die leefollikel, word nou genoem die corpus luteum. En as ons kyk na die groote van die corpus luteum, wat nou gaan progesteroon afsky, gee dit vir ons een aanduiding of bevruchting 
wel plaas gevind het. As die korpus luteum die selfde grootte bly, duid dit aan dat bevruchting wel plaas gevind het. As die korpus luteum afbreek of degenereer, is dit de aanduiding dat bevruchting nie plaas gevind het nie. Dan kom ons by die menstruele cyclus en jy moet die hormone en die rol wat hulle speel in die menstruele cyclus kan verduidelik. Onthou daar is vier hormone betrokken in die menstruele cyclus. FSA, LA afgeskui, hierdie twee hormone afgeskui dier die pituitaire klier of die hypofyse in die bruin. Estrogeen, progesteroon afgeskui dier die ovarium. So kom ons kyk na elkeen van hier die hormone. FSA afgeskui dier die hypofyse op die jere kleer. Dit stimuleer die ontwikkeling van die primaire folikel na een volwasse graafse folikel. So die ontwikkeling van folikels is onder die invloed van FSH. En onthou soos hierdie folikels ontwikkel, sky hulle die hormoon estrogeen af. So soos jou folikels ontwikkel tot en met die graafse folikel, sal daar een toename wees in estrogeen. LA, ook afgeskui dier die hypofyse op die jihare kleer en dit het twee funksies. Stimuleer, vrystelling van die ovum of jy kan sê stimuleer ovulasie, want ovulasie is die vrystelling van die ruip ovum en ook stimuleer die vorming van die korpus luteum. Weg, dan het ons binnen in die ovarium, het ons estrogeen, word afgeskui dier die folikels en wat is die funksie van estrogeen? Dit begin die verdikking van die endometrium of het laat die endometrium verdik. Nou, onthou jou graafse folikel gaan oobar stuidens of die laasie, dan kan dit nie meer estrogeen afskui nie. Dan gaan jou korpus luteum wat oorblij progesteroon afskui. En wat is die funksie van progesteroon? Het handhaaf die verdikking van die endometrium om het voor te berei vir bevruchte. So baie belangrik graad 12 hier die vier hormone, die klier wat hulle afskui, sowel as hulle funksies is baie, baie belangrik. Reg, onthou, Die menstruele cyclus is nie menstruatie nie. Daar is twee cyclusse. Die eerste cyclus is die ovariale cyclus, dit wil sê die gebeure wat plaas vind in die ovarium. So in die ovarium is dat drie goed wat plaas vind. Die eerste een is die ontwikkeling van die folikels tot een graafse folikel. En ons weet, dit is onder die invloed van FSH. Dan gaan LH of die laasie stimuleer, die vrystelling van een ruip ovum. LH gaan ook die vorming van die korpus luteum stimuleer, so al dit vind plaas binnen in die ovarium. En onthou ook, soos die folikels ontwikkel, sky dit estrogeen af, so estrogeen sal toeneem, hier gaan estrogeen stop, korpus luteum sky dan pro geste, roon af. En daar het ons net jou primaire folikels. FSA stimuleer jou ontwikkeling van die primaire folikel tot een ruip graafse folikel. Dan het ons LA. Wat doen LA? Dit stimuleer ovulasie, die vrystelling van een ruip ovum. Wat doen LA? Dit stimuleer ook die vorming van die korpus luteum. Al hier die gebeure vind plaas in die ovarium en dit is waarom ons dit die ovariale cyclus noem. Reg, maar ons het ook in selfde tyd gebeure wat plaas vind in die uterus en dit is bekend as die uterine cyclus. Dit wil sê die verandering in die dikte van die endometrium sowel as die proces van menstruasie. So ons weet soos die folikels ontwikkel sky hulle estrogeen af en wat doen estrogeen? Dit is verantwoordelik vir die verdikking van die endo 
Metrium. So, let's go to the next diagram. So, the endometrium is the estrogen of the skyward, the endometrium. En dan weet jy, die corpus luteum sky progesteroon af, dit gaan die endometrium nog verder verdik, of wat handhaaf die verdikking van die endometrium. So as bevruchting nie plaas gevind het nie, gaan die progesteroon afneem, dit wil sê die endometrium gaan afbreek en dit leid tot die proces van menstruasie. So hierdie bloedvatreike endometrium breek af en bloeding vind plaas dier die vagina. Dit is een aanduiding dat bevruchting nie plaas gevind het nie. Waarom? Hoe weet ons dit? Progesteroonvlakke sal daal en die bevruchting nie plaas vind nie en menstruasie sal plaas vind. Indien bevruchting wel plaas vind, sal progesteroon vlakke hoog bly en die endometrium sal nie afbreek nie en menstruasie sal nie plaas vind nie. Jy moet ook ken die negatieve terugvoer tussen progesteroon en FSH. Baie belangrik as jy dit verstaan. So, terwyl die progesteroon vlakke hoog bly, sal die hormoon FSH nie vrygestel word dier die hypofyse nie. So FSH word geinhibeer hoofvlakke van progesteroon, inhibeer FSH. En as FSH nie vrygestel word nie of geinhibeer word, wat gebeur? Geen folikel sal ontwikkel nie. Indien die progesteroon vlakke daal, sal FSA stuig en nieuwe folikels sal ontwikkel. En dan moet jy ook die proces van bevruchting ken. So jy moet die definitie ken en ons weet bevruchting is die versmelting van een haploïde spermcel. Ons kan hem so aandui met die een met een haploïde oevum om een diploïde soegoot te vervangen. So die product van bevruchting is een sigoot. Dan moet jy ook kan beskryf die ontwikkeling van die sigoot tot en met een plantering. So daar het jou sigoot, onthou dit gaan ontwikkel in meer cellen die die proces van metoose, want onthou meoose is net betrokken by die vorming van gamete. So jy gaan van 2 cellen na 4 cellen, na een balikie selle, wat bekend staan as die morile. Morile gaan verder ontwikkel dier mitose, en daar gaan een hol te wees in die balselle, een hol balikie selle te vorm, wat bekend staan as die blastula of die blastosis. So jy moet dit kan beskryf. Reg, kom ons kyk na paar examen vraag. Hier het ek die diagramme toon structure wat tydens menselike voortplanting gevorm word. So heel eerstens graad 12 maak seker jy kan die structure identificeer. So hier het ek een balcelle, maar daar is een holte in die balcelle. So al reeds weet ek nummer 1 is my blastula of my blastosis. Nummer 2 het ek nie 2 selkie, so dit is my sigoot. Hier het ek een bal selkie of een balikie selle, bekend as my morila. Hier het ek een sperm selle en ek weet die voorste gedeelte van my sperm sel A, is nie my kop nie, maar my akkersoom, my selkern en daar is my ster, jammer my nek, wat natuurlijk my mitochondria bevat. So as ek al die inlichting al reeds ingeskryf het, sal dit vir my baie makkelijk wees as ek na die vraag toe gaan. Identificeer deel A. So ek weet, identificeer, ek moet net sê wat het is. Akkersoom, 1 punt. Noem, sê net wat het is, organelle wat in groot getalle in deel C voorkom. So hulle wil nie weet wat is deel C nie, hulle wil weet in deel C in jou nek wat er organelle kom daarvoor en dit is mitochondria. 
gesprek, hulle sê net noem, hulle sê nie verduidelik nie, as hulle gevraad het, waarom kom daar bij je mitokondria voor, om energie te verskaf vir beweging. Volgende vraag, gee die nummer 1, 2, 3 of 4, hulle soek nie een naam nie, van die diagram wat die volgende voorstel, morule 3, structuur wat in die uterus sal inplan, 1, blastule blastusus, 1, weet leerders het baie die mekaar geraak, daar is 1, daar is 1 en dan verander hulle sommer die nommers. Gee die letter en naam van die deel wat die oewem tydens bevruchting sal binnedring. Onthou, die akrosoom bevat net enzyme wat die membraan van die oewem sal breek, so dat die nucleus die oewem kan binnedring en as so die goed kan vorm. Re? So die deel wat die oewem binnedring is B die nucleus of B die celkern. Noem die type celdeling wat plaasgevind het om structuur 3 te vorm. So vanaf my sigoot na my morule, my toese. En daar het ek die antwoorde. Ek gee gauw vir jou vakantie om net gauw die antwoorde te absorbeer voor ons voortgang. Reg, nog een vraag oor, oor planting en hierdie een die diagram sê een gedeelte van die mannelijke voorplantingstelsel voor. So weer eens probeer soveel as moendlik inlichting identificeer op die diagram. A is die penis, B is die uretra, C is, ek mooi kyk, is die wasdeferens of die spermbuis, D is die prostaatklier en E is die testis. Vraag 1.1. Gee die letter en naam van die deel wat by kopulasie gebruik word. Ek weet, so jy moet weet wat is kopulasie, die oordra van spermcelle na die vagina. So wat er deel sal spermcelle oordra? A. Penis. Testosteroon produceer. En ek weet, my testis e, testis produceer my testosteroon. Gee slechts die letters van die twee dele in die lichaam wat tot die vorming van semen bijdra. So hulle wil weet of jy weet wat semen is. Onthou semen is spermcelle plus seminale vloeistof. So wat er twee dele in die diagram dra by tot die vorming van semen, dit sal wees e wat spermcelle sal gee en d my prostaatkleed. Een kanaal vir die spermcelle verskaf. So een kanaal sal daai ene wees, C en B. En daar het ek my antwoorde. Recht, dan kom ons by die vrouwelijke voorplantingstelsel. Hulle sê vir ons die structuur hieronder stel een deel van die vrouwelijke voorplantingstelsel voor. So weer eens graad 12 probeer soveel as moendlik van die bijskrif te identifiek. Seer, so daar het ek my valopiese buis A, daar het ek my ovarium B, C is aan die buitenkant, so dit is my uterus, as hy aan die binnenkant was, kon ek skryf endometrium. D is die opening tussen die uterus en die vagina, so D is my cervix. Kom ons kyk na die vraag. Identificeer deel D. Jy moet net sê wat dit is. Cervix. Noem een funksie van deel A. So ek weet, A is my valopiese buis, wat is een funksie? Nou onthou, hulle wil nie weet, waar is dit nie? So baie kandidaten skryf, dit verbind die ovarium met die uterus. Dit is nie een funksie nie. Reg? Dit is deel van die structuur. Wat is een funksie van dit? Dit vervoer eiercelle of ova vanaf die ovarium en dit is ook die plek waar bevruchting plaas vind. Beskryf, dit wil sê, punt vir punt moet jy kan beskryf die proces van oogenese. 
So, ek weet diploïde cellen in die ovarium ondergaan mitose om baie follicles te vorm. Onder die invloed van FSH sal een van die cellen ontwikkel door myose om vier haploïde eiercellen te vorm. So eenvoudig soos dit. Noem een manier waarop structuur C, so structuur C weet ek nou is my uterus, en ek het dit hier langs aan geskryf, vir sy funksie tydens swangerskap geskik is. Hulle vraag nie, wat is die funksie nie? Hulle vraag, hoe is dit geskik? So ek weet, as ek weet wat die funksie is, dit help met geboorte. So een manier hoe het geskik is vir geboorte, dit is rekbaar, dit het spiere wat rekbaar is. Dit is ook bloedvatrijk vir inplantering. Want in dou inplantering is deel van swangerskap. Een persoon ondergaan een chirurgische operatie om deel B, dus my ovarie, aan beide kante te verweider. Verduidelik waarom hier die persoon nie sal menstrueer nie. So, nou as my ovarie verweider word, sal my follicles nie ontwikkel nie. Re? Dit wil sê, geen estrogeen word afgeskui nie. Dit wil sê, die uterus kan nie verdik nie en sal afgeskui word. So, as die uterus nie kan verdik nie, sal daar geen menstruasie wees nie. Daar kan ek sê, my antwoorde, hoe is die uterus aangepas? Dit is speerachtig of rekbaar vir ontwikkeling van die fetus. En as die oogafgariums verweider word, sal geen follicles ontwikkel nie, geen estrogeen sal afgeskui word wat die endometrium laat verdik nie, en geen verdikking, dit wil sê, geen menstruasie. Recht, dan baie, baie belangrik. Onthou wat ek aan die begin gesê het. Jy moet jou examen richtlijne raadpleeg, want dit sê vir jou precies wat jy nodig het, wat die examinator gaan assesseer vir die onderwerp. So gaan dier jou examen richtlijn, gebruik dit effectief vir konsolidatie van elke onderwerp, maak seker, jy sit die tiek langs aan elkeen van hulle, en sodra jy klaar, Wanneer die afdeling afgehandel is, sit die tiek langs aan elkeen. Maar maak asjeblief seker graad 12, dat jy dat dier elkeen van hierdie gaan. Ons het nou net een oorsig gegeef van die hoofstuk, maar jy moet dier elkeen gaan om hier die onderwerp goed te kan behandel. Ons volgende onderwerp waarop ons gaan concentreer, is reaksie op die omgeving immens. En dit kom voor in vraagstel 1 en behals 54 en 50. Hierdie onderwerp sluit in onder meer die structuur en funksie van die brein, structuur en funksie van die oog, structuur en funksie van die oor. So kom ons kyk na die menselike CNW-stelsel. Jy moet weet waarom dit belangrik is dat ons een CNW-stelsel het, so dat ons kan reageer op inwendige en uitwendige veranderinge. En die inwendige en uitwendige veranderinge staan bekend as stimuleer. Dit is ook belangrik om een CNW-stelsel te hee, so dat ons verskillende aktiviteite in die lichaam kan koordineer. So maak asjeblief seker dat jy die verskil ken tussen een stimulus en een impuls. Wat is een stimulus? Enige verandering in die omgeving, of dit nou een geluid is, een licht is, Enige iets waar op die lichaam reageer, is een stimulus. Dit word waargeneem dier dele van die CNW-stelsel en die inlichting word omgeskakel na een impuls. So, een impuls is een boodskap wat dier die CNW's gelei word. Onthou jou CNW-stelsel bestaan uit verskillende takke. Vandag gaan ons net concentreer op die centrale CNW-stelsel, wat bestaan uit die brein en die rugmerk. En hier is een baie oulike diagram wat vir jou het deersnege dier die brein. Maak seker, jy ken die verskillende dele van die brein. Die grootste gedeelte hier, wat bestaan uit twee hemisfere, is jou cerebrum. Maak seker, jy ken die funksies. 
Dit beheer willekeurige aksies, dit interpreteer sensaties vanaf die sintuie, soos gehoor, visie, en dit is vir hoor, denk, processe. Die twee hemisfere van die cerebrum word aan mekaar gehecht dier een witveselachtige stof bekend as die corpus callosum. Aan die achterkant van die brein het jy een kleiner gedeelte bekend as die cerebellum. Nou baie belangrik, twee funksies. Dit koordineer willekeurige bewegings. Moe nie hierdie twee die mekaar maak nie. Cerebrum beheer willekeurige bewegings. Cerebellum koordineer willekeurige bewegings. Dit help ook met balans om balans in die lichaam te handhaaf. Dan het ons hier wat ons noem een endocrine klier, namelijk die pitjihere klier of die hypofyse wat hormone sal afskui. Dit gaan dan af in jou medulla oblongate wat twee belangrike funksies het. Dit beheer hartklop en asemaling en dan baie belangrik het jy jou rugmurg wat een pad of een baan vir seneweep impulse vanaf die brein is vanaf en na die brein beheer. Het dien ook as een centrum vir al jou reflex aksies. Net aan die onderkant hier van die cerebrum, hypo onder thalamus, die hypothalamus, dit beheer slaap, honger, dors, lichaamstemperatuur en emotie. Dan baie belangrik, jy moet weet, hoe die brein of die centrale senewee stelsel, dit is nou die brein en die rugmurg, beskerm word. En dit word beskerm op drie maniere. Namelijk, ek skedelbeen, wat bekend staan as die kranium. Dit word ook beskerm dier drie membrane, wat gesamentlik genoem word die meninges. Ook dier een vloeistof, die cerebrospinale, Jy moet die eenvoudig en die roon kan teken en byskrifte kan verskaf. So eerstens moet jy weet, jy kry verskillende neerone in die menselike lichaam en die types neerone wat ons kry is jou sensorische neeroon en hulle gelei impulse vanaf jou receptore wat die stimuli waarneem dier die dorsale wortel na die centrale senewee stelsel. Jy het die interneuron, hulle is verbindingsneurone, wat jou sensorische neuron met jou motorische neuron verbind. En dan het jy jou motorische neuron hier in die ventrale wortel, wat impulse gelei vanaf die centrale senewee stelsel na jou effectore. Maak ook seker, jy ken die verskillende dele van die neuron en jy kan die verskillende neurone onderskui. Onthou, een neuron bestaan uit kortachtige dendriete wat die impuls na die cellichaam toegelei. Jy het jou cellichaam wat bestaan uit die celkern en cytoplasma en dan het jy jou axon wat die die impuls weg van die sel lichaam gelei. En jou axon word beskerm dier een myalien skede, wat het insuleer en ook die impuls vinniger laat beweeg. Jy moet ook die verskil ken tussen een receptor en een effector. Wat is een receptor? Hulle is selle wat stimuli waarneem en omskakel in een Impuls. So in jou oog het jy receptore rek wat die stimulus waarneem, dit sal omskakel in een impuls, dit word geinterpreteer en dit gaan terug na jou effector. Hulle reageer op stimulus, so dit sal jou spere of jou klere wees. Jy moet ook die verskil ken tussen een reflex aksie, vinnig automatisch, sy aksie dier die vektor in die reaksie op een stimulus en dan die pad wat die aksie volg vanaf die receptor 
tot en met die effector is een reflex boog. So maak seker jy ken die verskillende dele van een reflex boog. Die eerste gedeelte is jou receptor, dit neem stimuli waar, dit ontvang stimuli en skakel het om na een impuls. Die impuls beweeg met een sensorische neuron dier die dorsale wortel, dorsaal beteken boe, so die boonste wortel van die rugmer beweeg dit na die rugmer toe, waar dit verbind met die interneuron, wat verbind met die mitoerise neuron in die ventrale wortel, wat dan gaan na jou effector, wat die reaksie sal meebring, dit sal reageer. So maak seker jy ken die verskillende dele van die rugmer, reflex aksie of a reflex boog. Want hou a synaps is die mikroskopiese functionele gaping tussen twee neurone en dit laat die eenrichting beweging van impulse plaas vind. Weer eens, want hou reflex aksies is belangrik, want dit beskerm ons lichaam teen besering. En daar het ons een synaps, die mikroskopiese gaping tussen twee neurone, en dit verseker dat impulse in slechts een richting gelei word. Dan moet ons ook sekere afweikings op siektes ken van die centrale CNV-stelsel, en vir graad 12 doeleindes is daar twee. Alzheimer's siekte, dit wil sê die afbreek van breincelle, en dit gaan gepaard met geheerverlies. En dan veelvuldige sklerose, die myalinskede wat die aksonne van jou neurone bedek, word beskadig, dit wil sê impulse beweeg baie stadiger. Reg, kom ons kyk na ons eerste vraag oor die centrale zenewestelsel. Die diagram hieronder stel die menselike brein voor. Weer eens probeer soveel as moendlik vir bijskrif te identificeer. So A kan ek sien is een klier aan die onderkant van die brein, so ek weet dit is my pitjere klier of my hypofyse. B is die grootste gedeelte van my brein, wat natuurlijk die cerebrum aandui. C duie hier die wit veeselachtige laag wat my twee hemisfere verbind, so C sal my korpus kan los omwees. D is die kleiner gedeelte van die brein wat my cerebellum sal aandui en E sal natuurlijk my rugmurg aandui. Kom ons kyk na die vraag. Gee letter E naam van die deel van die brein verantwoordelik vir E memorisering. So jy moet die funksies van die verskillende dele ken en as jy dit recht geleer het, sal jy weet die cerebrum is verantwoordelik vir memorisering. En wat er letter duid die cerebrum aan? B cerebrum. Koordinering van willekeurige bewegings. Baie belangrik, nie beheer willekeurige bewegings nie, maar koordineer willekeurige bewegings. Dit is die funksie van my cerebellum en dit word aangeduid dier die cerebellum. Afscheiding van hormone, dit sal wees een endokrine klier, a pitjere klier of hypofyse. Verbind die twee hemisfere van deel B, dit sal wees C, corpus callosum. Die reflexbeweging wat plaas vind wanneer die kalvoet op een skerp voorwerp trap, wat er gedeelte van die brein beheer my reflexaksies, eer my rugmurg. Baie oulike vraag, want dit toets jou basisse kennis oor struktuur en funksies van die brein. En daar het ek my antwoorde. Volgende vraag het te doen met een neuron. Nou, hulle sê nie vir ons wat een neuron nie, hulle sê die diagram stel die bouw van een neuron voor. As ek my werk recht geleer het, sal ek weet, hierdie is een typische metoerise neuron, want my cel lichaam kom aan die einde voor. Nou, met my sensorise neuron, sal ek een lang dendriteet met die cel lichaam hier in die middel met een lang akson. 
So weer eens kom ek kyk na my byskrifte, hierdie kort uitgroeisels, A sal my ten dritte wees, B sal my selkern wees, F sal my cytoplasma wees, E sal my sel lichaam aandui, C sal my akson aandui, D my myalin skede. Kom ons kyk na die vraag. Noem die type neuron in die diagram en van my basisse kennis weet ek dit is een motorische neuron. Identificeer deel B, omdat ek het al reeds geidentificeer het, is het baie makkelijk, selkern of nucleus. F, cytoplasma. A, dendrite. Hier die letter, en naam van die deel, wat impulse weg van die sel lichaam gelei, en ek weet impulse word weg van die sel lichaam gelei, dier C, my akson. Die oordracht van impulse isoleer en versnel, dis die funksie van my myalinskede, D, myalinskede. Noem die toestand wat dier die toeneemende achteruitgang van deel D, so as deel D afbreek, en verbrokkel leide tot veelvuldige sklerose. Ons volgende gedeelte van reaksie op die omgeving is die menselike oog. Nou hierdie is een baie oulike diagram graad 12 om die verskillende dele van die oog te leer en hulle funksies. Want as jy dit goed ken, kan jy enige vraag oor die oog beantwoord. So ek gaan het aan jou oorlaat om hierdie diagram baie, baie goed te leer. Kom ons kyk na vraag. Jy moet die verskil ken oor die prosesse wat in die oog plaas vind. En die eerste proses is oogakkommedasie en pupilmechanisme. Want die oogakkommedasie het te doen met afstande. Wanneer jy na voorwerp bekyk, wat ver of nabij is, ons praat van ver visie of nabij visie, is dat drie dele in die oog wat betrokke is. En daar die drie dele is my lens, my suspensorische lichamente wat my lens in posiesie hou, en my ciliaar spier wat in my ciliaar lichaam is. Hier die drie dele is betrokke by oog akkommedasie. En dan baie belangrik, As jy kyk na die vorm van die lens, as ek ver wie sê het, dit wil sê ek kyk na voorwerpe verder as 6 meter, kyk na die vorm van my lens, dit is minder convex, of ons sê die lens is platter. Nou, hoe kry ek een platter lens? My suspensorische ligamente trek stuif, my ciliaar spier ontspan, hierdie twee werk altyd teenoorgestel of antagonisties met mekaar. En wat gebeur met die vorm van my lens? Dat is meer drukking op die lens en die lens is platter. So daar kan ek sien ciliaar spiere ontspan, en daar het die ciliaar spiere, suspensorische ligamente word stuif, spanning op die lens vermeerder, en die lens is platter. So lichtstrale word minder gebreek om op die retina te focus. Hier die ronder lens duif vir my aan na by visie, so daar kan ek sien my lens is meer konvex of ronder. Hoe kry ek dit? Suspensorische ligamente verslap, dit wil sê ciliaarse spiere trek saam, Suspensoris verslap, spanning op die lens verminder en die lens is ronder. So maak as een blief seker graad 12, dat jy weet die vorm van die lens het te doen met oogakkommedasie afstand. En dat jy weet die platter lens geef vir jou vervisie, een ronder lens geef vir jou nabij visie. En nog een proces wat jy moet ken, Graad 12 is people mechanisme. Die stimulus hier is lig, of jy na skerp lig of dobbe lig kyk. So wanneer jy na helder skerp lig kyk, kan jy sien jou people is baie weier, hy is groter. En wanneer jy na dobbe lig kyk, is jou people baie groter. 
Ra, so hier die people is klein en daar kan ek sien by people is groot om meer lig in te laat so dat jy beter kan sien. So hoe kry ek dit? Wat beheer die grootte van my people? Die grootte van my people word beheer die een gedeelte van die oog wat ons noem die iris. En jou iris bevat twee soort spiere. Radiale spiere en kring spiere. So, wanneer radiaal spiere ontspan, sal die kring spiere saamtrek. En wat gebeur met my people? Dit vernauw of word kleiner en as dit nouwer word, minder licht gaan die oog binne. So, maak asjeblief seker jy leer een van dit, van die ander een is nie teen oorgestel. En dat jy weet, a kleiner people die op helder licht, a groot people of weier people die op helder dove lig om meer lig in te haal. En dat jy weet, by people mechanisme is die people betrokke, die spiere van die iris, namelijk die radiale spiere en die kring spiere. Hier is een baie goeie voorbeeld om te consolideer wat ons nou net gedoen het. Die diagramme hieronder toon een gedeelte van die oog onder verskillende toestande. En as jy daar kyk, is al vier toestande waarin die oog blootgestel is. So daar kan ek sien my lens is platter in vergelijking met dit. So al reeds weet ek platter lens, daar het te doen met vervisie. Ronde lens het te doen met vervisie na by visie, so ek sal dit daar boe skryf. As ek kyk na die grootte van my people, klein people, het te doen met helder licht, groot people, dove licht, klein people, helder licht, groot people, dove licht. So noem die proces wat plaas vind, wanneer die krooming van die lens, dit wil sê die die Lense vorm verander om een voorwerp wat nabij of ver is te focus. So wat een proces het te doen met afstand wanneer die lens focus? Oog akkomodatie of net akkomodatie. Die grootte van die people verander om licht, die stimulus is licht. Wat een proces is daar betrokken? People mechanisme. Gee die letters van twee diagramma, A, B, C, D, wat die toestand van die oog van die persoon voorstel in skemerlig. En dan in skemerlig wil jy meer, jou people moet groter wees, so dat jy meer lig kan deurlaat. So kom ons kyk wat er diagramma gee vir ons een groter people, dit sal wees B en D. Wat op een ver voorwerp focus, Vanaf my kennis wat ek geleer het, weet ek as ek ver kyk, hoe is die vorm van my lens? Dit is platter en waar het ek een platter lens uit die rivier uit? A en B. Gee die letters van twee diagramma. Ook A, B, C, D, wat die toestand van die oog van die persoon voorstel, wanneer ciliaire spiere saamtrek. Nou, by wat die proces is ciliaire spiere betrokke? Onthoud, dit is by oogakkomodatie. En wanneer my ciliaire spiere saamtrek, beteken het my suspensorische ligamente sal verslap. En dit gaan vir my een ronder lens gee. So, dit sal wees C en D. Wanneer die radiale spiere ontspan, onthou radiaal het te doen met people mechanisme, as hulle ontspan, gaan my kring spiere saamtrek, en dit gaan vir my gee, daar kan ek sien, kleiner people, en my kleiner people word aangeduid dier A en C, en daar het ek my correcte antwoorde vir die vraag 1.4. Ons volgende vraag het ook te doen met oogakkomodatie en people mechanisme. Die diagram toon die reaksie van die menselike oog op twee verskillende toestande. En daar kan ek sien, het ek een groot people en een klein people. So al reeds moet ek kan identificeer diagram 1 het te doen met people mechanisme. 
een diagram twee het ek een plat lens, wat dan ronder word, so hier het ek te doen met oog accommodatie, ver visie, nabij visie. Identificeer deel A, soos ek my dele van my oog geleer het, ek weet hierdie voorste gedeerskynende gedeelte is my cornea, wat eindelijk deel is van hierdie witachtige gedeelte A, wat binnen in die oog is, en dit sal wees my sclera. B, lens, en C is my ciliaar lichaam. Identificeer die proces in diagram 1, wat die proces vind plaas wat die pupil vanaf groot na klein gaan, pupil mechanisme. Noem die deel van die oog wat vir die reaksie in diagram 1 verantwoordelik is, wat die deel van die oog wat my pupil van groot na klein gaan, en dit is my iris. Noem die gevolge wat het vir die persoon sy sig, dit wil sê my visie inhou, indien die proces in diagram 2 nie plaas vind. As my lens so plat bly, dit wil sê ek kan ver voorwerpe sien, maar ek sal nie kan nabij voorwerpe duidelik sien nie. Kom ons kyk, sklere, A, B, lens, C, ciliaar spier, die proces by 1, pupil mechanisme, die deel van die oog verantwoordelik vir dit, is die iris, nabij visie sal dof wees, jy sal slechts voorwerpe wat ver is, duidelik kan sien. Laaste vraag oor die oog, die diagram hier onderstel die bouw van die menselike oog voor, en weer eens, jy het jou dele geleer, So ek weet A is my iris, F is my lens, B is my buitenste wit gedeelte wat my sclera is, C is die middel gedeelte, die koroïd, D is my retina, maar spes baie spesifiek die gedeelte recht achter in my retina, my geel vlek, en E is my suspensoriese lichaam. So kom ons kyk na die vraag. Identificeer deel C, want ek het al reeds op my diagram gedeen, identificeer het, is dit baie makkelijk, korohiet. Moet asjeblief nie dier mekaar raak met korohiet en korion nie. Korion is die membraan tydens die vorming van my embryo. Gee een funksie van deel C. Eer, my suspensoriese lichamente, wat doen hulle? Hulle hou die lens in posiesie. Noem waarom die helderse beeld sal vorm wanneer die lichtstrale op deel D val. Nou, omdat ek weet deel D is my geel vlek, waarom sal die helderse beeld daar val? Want hulle besit die meeste geelkies. Nou, hulle besit nie stafies nie, hulle besit die meeste geelkies. So ek kan nie sê hulle besit stafies en keelkies nie, dit is verkeerd. Verduidelik, dit wil sê geen rede vir jou antwoord, waarop strikt B, hoe verskil B vanaf F in struktuur verduidelik? So B weet ek is hard en onelastisch, waarom? Om die vorm van die oog te behou, dit is een rede. F, het F, is deerskynend. Waarom is dit deerskynend? Om licht deer te plaas. En daar had ek my vier punte. Beskryf hoe die spiere in deel A functioneer. Dit is nou die spiere in die iris, om die hoeveelheid licht wat die oog binnendring te vermeerder. So onthou, ek wil hee my pupil moet groter raak. So wat er spiere gaan saamtrek, die kringspiere verslap, my radiaalspiere trek saam en my pupil sal vergroot. Beskryf hoe dobbe beeld gevorm word terwyl een boek gelees word en die een persoon met normale sig, onthou die persoon met normale sig, so licht kom in en het word gebreek tot op die retina. Maar nou dra een persoon met na oor, Normale sig, een bril met bi-konvekse lense. So eerstens die lense gaan die lichtstrale breek 
re, die lens gaan het verder breek, so nou gaan die lichtstrale in plaas van op die geel vlak, sal dit voor die retina gefokus word, en dit is ook om ons een onduidelike beeld sal kry. Dan kom ons by die laaste gedeelte van die reaksie op die omgeving, en dit is die menselike oor. Nou, baie belangrik die oor het twee funksies. Dit besit receptore vir gehoor, maar speel ook een baie belangrike rol in die handhaving van balans, so dit sal ook receptore vir balans besit. Maak seker, jy kan die oor disekteer en die verskillende dele ken, so jou uitwendige oor is jou pina met jou oorkanaal, dit eindig in jou oordrom of jou tympanische membraan, dan het jy jou middel oor, wat gevul is met licht, en dit bevat jou gehoor bienkies, en aan die einde van jou middel oor het jy twee membrane, jy het jou ovaal venster, en aan die onderkant het jy jou ronde venster, maak seker jy ken die funksies van hier die ovaal en ronde venster, dan het jy een buis wat die middel oor met die keel verbind, dis die buis van die stagjes, en dit hou druk aan weerskante van die oordrom, dit wil sê, aan die buiten en aan die biddekant, hou dit constant, het handhaaf constante druk. In die binne oor het jy vloeistof en jy het jou drie cirkelvormige kanale wat jou receptore vir balans bevat. Dan het jy jou kochlea wat jou receptore vir gehoor bevat en daar die receptore is jou rogaan van korti. En dan het jy een gehoor senewee wat impulse na of die cerebrum sal vat vir gehoor of die cerebellum vir bevat. Laas, baie belangrike diagram, en as jy dit goed ken, kan jy alle punte kry wat betrekking het op die oor. Hoe vind gehoor plaas? Onthou, dit is klankholwe wat opgevang word, jy die pida en in die gehoor genaal deurgestuur word. So dra die klankholwe die tympanische membraan bereik, word dit omgeskakel na vibratie. So ek kan nie sê klankholwe word oorgedra nie. Nou is dit vibraties word oorgedra vanaf die tympanische membraan na die drie gehoor beenkies of die ossikels. Hulle vibreer, hulle versterk die vibraties, veroorzaak dat die ovaal venster vibreer. En wanneer die ovaal venster vibreer, veroorzaak dit drukgolwe, omdat hier een vloeistof binnen die inwendige oor is, veroorzaak dit drukgolwe. Die stimulus word waargeneem dier die orgaan van korti, word omgeskakel na een impuls en dit beweeg met die gehoor senewee, baie belangrik, nie na die brein toe nie, maar na die se reebrim toe. So graad 12, baie belangrik hier. Weet wanneer ons praat van klankgolwe in die buite oor, in die middel oor praat ons van vibraties en in die binne oor praat ons van drukgolwe. As ons kyk na balans, onthou, dit is jou halfcirkelvormige kanale wat twee soorte receptore bevat en jy moet weet wat die receptore is betrokke by wat. So jou halfcirkelvormige kanale bevat jou kriste en hulle bevat jou makkie las. So wat is jou kriste? Hulle is receptore wat gestimuleer word wanneer jy verandering in richting en spoed van die kopse beweging. So wanneer jy verandering in die richting en spoed is, word die kriste gestimuleer. Wanneer daar verandering in die posiesie van die kop is, word die makkelas gestimuleer. So maak asjeblief seker jy weet wat die receptore is verantwoordelik vir wat. Verder bly dit die selfde. Hulle skakel hierdie stimulus om na een impuls. Die impuls beweeg met die gehoor sene weer, baie belangrik, nie na die brein toe nie, na die serre pelm toe en die cerebellum stuur impulse na jou skelet spiere toe om balans te herstel. So maak weer eens seker, 
Wat is die stimulus? As die stimulus richting in spoed is, is dit die kruste wat gestimuleerd wordt. Als die stimulus verandering in die positie van die kop is, is dit die macula wat gestimuleerd wordt. En dan gehoor gebreken, middel oor ontsteking. Onthou, dit kan wees as gevolg van een bacteriële infectie. En hoe wordt het behandeld? Die een draineringsbuisie, een krom het binnen in die tympanische membraan te plaas, zodat so die vloeistof gedraineer kan worden. En dan het ons ook doofheid, het daar kan verschillende oorzaken wees van doofheid. Kom eens kijken naar een paar vragen met betrekking tot die oor. Die diagram verteenwoordig een gedeelte van die menselijke oor met een middel oor infectie. So daar duie hulle vir jou aan. Binnen in die middel oor is gevul met vloeistof. Probeer weer eens die bijschriften identificeer voordat jy naar die vraag kyk. So ek weet daai uitwendige gedeelte is my pina, dan het ek my gehoorkanaal, dan het ek my tympanische membraan of my oordrom. Daai drie is my ossikels wat vast is aan my ovaalvenster. Onder my ovaalvenster het ek my ronde venster. Hierdie is my halfcirkelvormige kanale met my receptoren vir balans en hierdie is my cochlea met my gehoor senewee. Identificeer deel B, so dit is my gehoor kanaal. D, my ossikels, want hulle wil nie weet individuele beenkies nie. So gesamentlik staan hulle bekend as ossikels. Noem een funksie van deel A, dit vang klankgolwe, Luister wat ik sê, nie vibratie sê, dit vang klankgolwe op en stuur dit af in die gehoorke na. Verduidelik hoe middel oor infectie gehoor kan beinvloed. So as hier middel oor infectie is, dit wil sê, dit is gevul met vloeistof. Hoe kan dit my gehoor beinvloed? My, gehoor, my ossikels kan nie vibreer nie. We, of gaan minder vibreer, wat veroorzaakt dat my ovaalvenster of niet kan vibreer nie, of minder vibreer, minder um, drukgolwe in my binnenoor, dit wil sê, daar gaan geen impulse stimuli omgeskakel word na impulse toe, en minder, imp minder of geen impulse gaan na my cerebrum, en dat wil sê, dit leid tot doofheid. Beskryf die rol van die Eustachius buis. Wat is hierdie buis? Dit handhaaf druk aan beide kante, gelijke druk aan beide kante van die tympanische membraan. Noem die klein toestel wat gebruik word vir die behandeling van middel oor infectie, dis die draineringsspysie, of jy kan skryf kramet. Skryf die letter van die deel neer waar hierdie toestel ingesit word, want ou die kramet word ingesit hier een specialist binnen in die tympanische membraan, so dit is C, so dat die vloeistof gedraineer kan word. Maar hulle wil nie die letter hee, so dit is C. Verduidelik hoe deel E betrokke is by die handhaving van balans. Wanneer daar onthou verandering in spoed en richting. So wat de receptoren word gestimuleer? Christa word gestimuleer. Skakel die stimulus na een impuls. Impuls gaan met die gehoor senewee na die cerebellum. Cerebellum stuur impulse na die skeletspiere om balans te handhaaf. Die diagramme hieronder toon verskillende dele van die brein en die oor. So hier het ek gedeeltes van die brein, my cerebrum, my medulla oblongata en my cerebellum. Bellum. In hierdie diagram het ek my halfcirkelvormige kanale en ek het my cochlea. Hier in die middel oor het ek my tympanische membraan, daar is my ossikels 
F zal wees my ovaal venster, gee my ronde venster en haal my buis van his dagjes. Identificeer deel A, cerebrum, B, medulla oblongata, H, buis van die stagjes. Gee die letter E naam van die deel van die oor wat oortollige drukgolwe vanaf die inwendige oor absorbeer. So vanaf die inwendige oor, die van die binnenkant af, wat er een absorbeer die oortollige drukgolwe, dit sal wees G ronde venster. Noem die receptore wat by deel E aangetref word, ek weet deel E is my kochlea, die receptore daar is my oorgaan van korti of my haar selle. Verduidelik waarom skade aan deel B, so ek weet deel B is my medulla oblongata, waarom skade tot onmiddellike dood kan lei. So wat is die funksie van my medulla oblongata? Dit beheer hartklop en asemhaling, gee my verduidelik, so gee een rede, as dit beskadig word, sal jou hart tot stilstand kom en jy sal nie kan asem haal nie. En dit leid tot onmiddellike dood. Beskryf hoe deel C op impulse sal vanaf deel D reageer. So C is my cerebellum, impulse vanaf D van my halfcirkelvormige kanale het te doen met balans. Dit interpreteer die impulse en dit stuur een impuls na die skelet spiere om balans te hand af. Hulle soek nie, onthoud, dit is al reeds, die impuls is al reeds by cerebellum. Hulle wil weet hoe gaan die cerebellum reageer. So as die impuls daar kom vanaf my makula of my krista, dit gaan dit interpreteer en dit stuur een impuls na die skelet spiere om balans te herstel. Deel E van die oor, dit is nou my ovaalvenster, kan by ouwer mense verhard. So as dit verhard, onthou die funksie van my ovaalvenster is om te vibreer en die vibraties oor te stuur na die binne oor om drukgolwe hier te veroorzaak. Verduidelik hoe hierdie toestand tot gehoor verlies kan lei. As dit nie kan vibreer nie of minder vibreer, sal daar geen of minder drukgolwe in die binne oor wees. Minder stimuli word omgeskakel na impulse, om minder impulse gaan na die cerebrum en dit lei tot gehoor verlies. En daar het ek al my antwoorde. Dan weer eens graad 12. Dit is vir my belangrik dat jy weet, wanneer jy enige onderwerp vir vraagstel 1 voorbereid, maak asjeblief seker dat jy jou examen rugleine nabij het, so dat jy kan afmerk. Want jou examen rugleine sal vir jou aanduiding gee, of jy eindig, alle gedeeltes in een onderwerp klaar studeer het. So moet niks uitlaat nie. Onthou, gebruik jou examen rugleine effectief vir consolidatie van jou onderwerpe. En dan wanneer die afdeling klaar is, maak asjeblief een tiek langs aan en maak seker jy gaan dier elk een van daar die onderafdelings. Vandagse onderwerp waarna ons gaan kyk, is die endokrine stelsel en homeostase. En soos jy weet, kom hier die onderwerp voor in vraagstel 1 en behals 34 punte van jou 150 punte. En as jy in jou examen rugleine kyk, sal jy sien jy moet die verskil ken tussen een endokrine klier en een exokrine klier. So wat is een endokrine klier? Hulle is buisloose kliere. Dit wil sê, hulle afscheidings, hulle hormone, word direk in die bloed afgeskei en hulle sal hulle funksie by hulle teiken orgaan ondervind. Byvoorbeeld jou orfariums, jou adrenale kliere, jou tyroïd kliere, jou hypofyse, jou pankreas en so voorts. Wat is exokrine kliere? Exokrine kliere is kliere wat al afscheidings in buise vry laat. Rek, soos jou speekselkliere en jou zweetkliere. 
Reg, nou wat is hormone? Hormone is chemische boodskappers. Hulle neem boodskappe vanaf die endokrine kleed na die teiken oorgaan waar hulle funksie sal verrug. So hormone kan of iets stimuleer, dit wil sê daar is een toename in die proces, of hulle kan dit in die beer, dit wil sê hulle vertraag dit, maak dit stadiger of stop een proces heel te maak. En dan volgens jou examen richtlijne, maak asjeblief seker dat jy die lichaam of die posiesie van elke endokrine klier in die lichaam ken. Maak seker jy weet wat er hormone hulle afskui, sowel as die funksie van elke hormoon. Reg, dan moet jy weet wat is homeostase. Homeostase is die handhaving van een constante interne omgeving. Jy wil ten alle tye verseker dat alles in jou lichaam, jou weefselvloeistof constant is. As daar wel een wanbalans kom, is daar een mechanisme wat die wanbalans kan herstel en dit noem ons die negatieve wanbalans terugkoppeling of negatieve terugvoermechanisme om enige verandering op te tel in die omgeving of een wanbalans op te tel en dit weer na normaal te herstel. En jy moet die volgende negatieve terugvoermechanismes ken en kan beskryk. Die negatieve terugvoer van tyroxine bloedglikose, kwolstofdioxid, waterbalans en sout. Reg, kom ons kyk na ons eerste negatieve terugvoermechanisme tussen tyroxine en TSH. So heel eerst in schrat 12 moet jy weet dat tyroxine word afgeskuid dier die tyroïd klier, TSH word afgeskuid dier die hypofyse. So die twee endokrine kliere wat betrokke is by hierdie negatieve terugvoer is die tyroïd klier en die hypofyse of pitjihere klier. Nou wanneer jy een wanbalans het, dit wil sê jou tyroxien vlakke is te hoog. Wat gebeur? Die pitjihere klier of die hypofyse word gestimuleer om minder TSH af te sky. Laat TSH vlakke, stimuleer die tyroïd klier om minder tyroxine af te sky. Wat gebeur met die tyroxine vlakke? Dit daal en dit keer terug na normaal. Teenoorgestelde gebeur wanneer die tyroxine vlakke te laag is. Die pitjere klier op die hefofyse word gestimuleer om meer TSH af te sky, hoog TSH vlakke stimuleer die tyroïd klier om meer tyroxine af te sky, tyroxine vlakke stuig terug na normaal. So jy moet hierdie terugvoermechanisme ken tussen tyroxine en TSH. Ons volgende terugvoermechanisme waarna ons gaan kyk, is die bloedglikose vlak, die beheer van bloed, glikose vlakke. Nou, wanneer glikose vlakke in die bloed te hoog is, jy het nou een lekker maaltijd geëet en die bloedglikose vlak neem toe, word die pankreas gestimuleer om insulin af te sky. Insulin beweeg na die lever toe en oortollige glikose word geabsorbeer dier dit om te skakel na glikogeen wat gestoor word. Wat gebeur met die glikose vlak? Dit daal en keer terug na normaal. As die bloedglikose vlak te laag is, word die pankreas gestimuleer om die hormoon glikagon af te sky. Glikagon beweeg na die teikenorgaan die lever en daar stimuleer dit die omzetting van glikagon glikogeen na glikose. Glikose vlak stuig en dit keer terug na normaal. Baie belangrik graad 12, kyk na hier die drie terme, glikose, glikogeen en glikagon. Dit is belangrik, weet jy nie hier die terme met mekaar verwar nie. Dit moet ook recht gespel word in die examen. Ondou glikose is jou suiker in jou bloed. Glikogeen Glikose word omgeskakel na glikogeen 
en word gestoor in hier die vorm. Glycagon, dit is die hormoon wat vrijgesteld wordt door die pancreas indien je bloedsuiker te laag is. Nou kijk ons naar die regulering van koolstofdioxide in die lichaam. Reg, jy weet die gedeelte van die brein wat asemhaling beheer is jou medulla oblongata. So wat gebeur as jou CO2 vlakke boe normaal stuig? Receptorcelle in jou nekarterie of jou karotidarterie in die nek word gestimuleer soos die bloed daar oorvloei. Impulse word na die medulla oblongata gestuur en die medulla oblongata stimuleer, stuur twee impulse. Die eerste impuls gaan na die asemhaling spiere, dit wil sê jou tussenrupspier en jou diafragma en die tweede impuls gaan na jou hart. So wat gebeur met jou asemhaling spiere? Hulle trek meer actief saam, dit wil sê die tempo en diepte van asemhaling word versnel en jou hart klop vinniger. Meer CO2 word dan na die longe geneem en uitgeasem en die CO2 vlakke in die bloed keer terug na normaal. Jy moet ook die regulering van waterbalans in die lichaam ken en jy weet regulering van water staan bekend as osmoregulering. So wanneer die bloed minder water as normaal bevat en dit gebeur gewoonlik op een warm dag, die hypothalamus word gestimuleer en het stuur een impuls na die hypofyse om meer ADH af te skui. Nou, baie belangrik, hierdie woorde meer ADH. ADH, wat is die funksie? Verhoog die deurlaadbaarheid van die nierbuisies. Dit wil sê, meer water word geherabsorbeer in die bloed en minder water gaan verloore. Dit wil sê, jy gaan minder irineer en die waterbalans in die bloed keer terug na normaal. Wanneer die bloed meer water as normaal bevat, word die hypothalamus gestimuleer, dit stuur impulse na die pitje herreklier om minder ADH af te skuil. ADH verlaag die deurlaadbaarheid van die nierbuisies, minder water word geherabsorbeer in die bloed en meer water gaan verloore. En die waterbalans keer terug na normaal. Jy moet ook die regulering van sout in die lichaam ken. Wanneer soutvlakke in die bloed hoog is, jy het nou een lekker pakkie artappelskuifies geëet, so daar is baie sout in die bloed, word die bijniere of die adrenale klier gestimuleer om minder aldosteroon af te skui. Minder sout word geherabsorbeer, want die lichaam het genoeg sout en soutvlakke daal terug na normaal. Wanneer soutvlakke in die bloed te laag is, word die bijnier of die adrenale klier gestimuleer om meer aldosteroon af te skui. Meer sout word dier die bloed geherabsorbeer en soutvlakke in die bloed stuig terug na normaal. Jy moet ook die afweikings wat veroorzaak word dier die wanbalans in die vlakke van tyroxin Dit wil sê as die tyroidklier een tekort aan jodium het, wat gebeur met die tyroidklier? Dit swel en dit vorm een goiter. As die bloedglukose vlak te hoog is, dit leid tot die afweiking diabetes met lietes. En dan ons laaste gedeelte van tyroidklier, homeostase is thermoregulering, die regulering van temperatuur in die lichaam. Onthou die mense temperatuur moet constant gehou word in 37 grade Celsius, so dat ons in sime normaal kan functioneer. So ons gaan kyk na die rol van die sweetklere, so wel as die rol van die bloedvate, wat of verweid, weier word, vasodilasie, of nouwer word vasoconstruksie. So aan die linkerkant, op een warm dag, 
Onthou die gedeelte van die brein verantwoordelik vir die regulering van temperatuur is die hypothalamus. Word die hypothalamus gestimuleer en dit stuur twee impulse. Die eerste impuls gaan na die bloedvate in die vel en daar kan jy sien die bloedvate word weier. En die proces noem ons vasodilatie. Wanneer bloedvate weier word, word meer bloed na die vel vervoer. Meer bloed beteken meer hitte gaan verloore. Reg. Wat gebeur? Die tweede impuls gaan na jou sweet kliere toe. So meer bloed vloe na die sweet kliere. Sweet kliere word meer actief en meer sweet word vrygestel. En die verdamping van sweet gaan die lichaam afkool. Op een koue dag, weer eens, word die hypothalamus gestimuleer en stuur twee impulse. Die eerste impuls gaan na die bloedvate en daar kan jy sien die bloedvate word nouwer. En dit noem ons vasoconstruksie. Minder bloed, die gevolg is, minder bloed vloe na die vel, minder hitte gaan verlore en die lichaam kan die hitte dan behou. Jy kan ook sien, minder bloed vloe na die sweetkliere, sweetkliere word minder actief en minder sweet word vrygestel. Reg, kom ons kyk na typische examenvraag. Die diagram hieronder stel dele van die endokrine stelsel van die mens voor. So hier het ek een paar endokrine kliere wat voorgestel word. En voordat ek na my vraag kyk, kom ek kyk na my verskillende endokrine kliere. Die endokrien aan die onderkant van die brein, weet ek, is my pitchy hare klier of my hypofyse. Hierdie een word nie gevra nie, maar ek weet het is my tyroïd klier. Daar het ek my pancreas, daar het ek my adrenale klier of my bijniere. Omdat dit een man is, is dit ook my testies. Onthoud die testies in die man en die ovarie in die vrou is ook endokrine klier. So identificeer A, jy moet die naam gee, pitjyere klier of hypofyse. B, adrenale klier of bijneer. C, pancreas of eilankies van langerhaans. Gee die letter E naam van die klier wat die hormoon afskui wat verantwoordelik is vir pubertijd. Pubertijd, die hormoon verantwoordelik vir pubertijd in mans, is testosteroon, maar hulle wil weet die letter en naam van die klier wat testosteroon afskui, so dit sal wees die testies. Die stimulering van die absorptie van glukose dier selle, want nou wanneer my glukose, bloedglukose vlak hoog is, voor die stimulatie, van die absorptie van glukose plaas, so wat er klier is getrok is, sê my pancreas. Die water die laadbaarheid van die nierbuis is, dit sal wees A, my pitje herre klier of my hypofyse. En daar het ek my correcte antwoorde. Kom ons kyk na nog een vraag. Die diagram toon die hormone wat betrokke is by die homeostatiese beheer van metabolisme in die menselike lichaam. So daar het ek al reeds my leidraad. Homeostatiese beheer van metabolisme, vanaf my basisse kennis behoort ek te weet, die hormoon betrokke daar is teroxin. X is een klier wat om die larings in die nek aangetref word. So al reeds, omdat ek my endokrine kliere en hulle hormone en funksies geleer, ek weet ek X is my tyroïd klier. So as dit my tyroïd klier is en dit is my hypofyse, weet ek as ek kyk na die peilkie wat die hormone kom na my tyroïd klier toe om dit te stimuleer, TSH, en dan wat die hormone sal my tyroïd klier afskui, tyroxine. Daai negatieve terugvoer is tussen my hypofyse en my tyroïd klier, 
en Tia Hesa en Tiro sien. Nou kom ons kyk na die vraag. Identificeer elk van die volgende. Die klier wat hormoon A afskei, so as ek kyk na hormoon A, dit kom daar vandaan, so die klier is my pitchy herre klier of my hippel visa. Hormoon B afgeskei dier klier X, so dit moet wees tirok sien. Noem die mechanisme in die diagram wat die vlak van haar boom hormoon B reguleer, wat er mechanisme verseker dat die wanbalans herstel word, dat is die negatieve terugvoer mechanisme of die negatieve terugkoppelings mechanisme. Die helfte van klier X, wat ons al reeds geïdentificeer het as die teroïd klier, is chirurgies by een persoon verweider. Noem twee moendelike gevolge wat het op die afscheiding van die hormone sal hee. So as dit nie die halfte is, wat er effect sal het het op hormoon A en hormoon B? Hormoon B, minder tyroxin word afgesky of minder hormoon B word afgesky, meer TSH word afgesky. En daar het ek my antwoorde. Reg, nog een vraag oor negatieve terugvoermechanisme en homeostase. Die endokrine stelsel speel een rol om een persoon te help om een gevaarlijke situasie te hanteer. So weer eens moet ek weet van my basisse kennis. Wat er hormoon is betrokke? Adrenaline. Noem die hormoon wat in die persoonse lichaam afgesky word in reaksie op een gevaarlijke situasie en ek weet vanaf my kennis, dis adrenaline. Noem drie gevolge van adrenaline op die lichaam en daar is baie van hulle. So kom ons gaan daar dier. Wat doen adrenaline? Dit verhoog haarklop, dit verhoog bloeddruk, Dit stimuleer die omskakeling van glykogeen na glykose, so dat jou cellulaire respirasie vinniger kan plaasvind. Dit verminder bloedvloei na die spuisverteringsstelsel, want jy wil meer bloed na jou skeletspiere toe laat gaan. Minder bloedvloei na die vel, so dat meer bloed na die skelet toe kan gaan. Dit verhoog die spiertoon, so dat jy vinniger kan weghaard loop. Dit verhoog die tempo en diepte van asemhaling en dit verweid of vergroot die deursnee van die pupille, so dat meer licht die oor kan binnenkom. Volgende vraag, beskryf die homeostatiese beheer van bloedglikose vlak van een persoon wat een drankie met een groot hoeveelheid suiker gedrink het. So hier wil ons toets wat die effect gaan een drankie met een groot hoeveelheid suiker op die lichaam hee, wat gaan gebeur met die bloedglikose vlak? Nummer 1, die bloedglikose vlak stuig of neem toe. Wat er kleer word gestimuleer, die pankreas of die eilankies van langeraans, sky insulin af. Insulin gaan na die lever, waar dit stimuleer glikose vlak wat geabsorbeer word, dit wil sê oortollige glikose word omgeskakel na glikogeen en die gevolg daarvan is dat die bloedglikose vlak na normaal toe terugkeer. Hier het ek een oulige vraag oor thermoregulering by die mens. So kom ons kyk hierna. Die tabel toon die gemiddelde tempo van bloedvloei na die vel by verskillende omgevingstemperatiere. So ek het resultate, ek het temperatiere van 0 tot 50 en as ek kyk na die gemiddelde tempo van bloedvloei, dan het dit vanaf 2.5 ml toegeneem na 19 ml per 100 ml.
gee die omgevingstemperatuur, so hulle wil weet by wat ter temperatuur was die hoogste gemiddelde tempo van bloedvloed. So ek gaan soek die hoogste gemiddelde tempo, dis 19, maar hulle wil die 19, hulle wil weet by wat ter temperatuur, so die temperatuur is 50 grade Celsius. Beskryf die verwantskap tussen die omgevingstemperatuur en die gemiddelde tempo van bloedvloei na die vel, Soos ek het moet beskryf, soos die temperatuur toeneem, neem die gemiddelde tempo van bloedvloei na die vel ook toe. Daar baie belangrik, hierdie een is afhankelijk daarvan, nie die temperatuur van die bloedvloei nie. So jy kan nie skry soos die gemiddelde tempo toeneem, neem die omgevingstemperatuur. Soos die omgevingstemperatuur toeneem, neem die gemiddelde tempo van bloedvloei na die vel, Bereken persentasie stuiging of persentasie toename in die bloedvloei na die vel tussen 5 en 35 grade Celsius. So by 5 was die bloedvloei 4, by 35 was het 11. So wat was die persentasie toename? Persentasie toename is die hoogste getal minus die laag getal verdeel dier die laag getal omdat ons praat van persentasie male 100 en jy krij die antwoord. So kom ons kyk daar, dis 11 minus 4 verdeel dier 4 vir 1 pin male 100 omdat ons praat van persentasie toename en dit is hoekom dit belangrik is graad 12 om een sakrekenaar te hee, 175 per cent. 3, 2, 4 Verduidelik die gemiddelde tempo van bloedvloei na die vel tussen 20 en 45. Jy moet nie net sê wat gebeur. Tussen 20 en 45 kan jy sien daar is een toename. So daar was een toename in temperatuur. Nou verduidelik waarom daar... Ja, maar daar was een toename in temperatuur, so verduidelik waarom daar een toename in bloedvloei was. Soos die temperatuur stuig, en ek kan sien die temperatuur het gestuig, vind vasodilatie plaas. En daar vasodilatie beteken die bloedvate verweid. En as die bloedvate verweid, gaan meer bloedvloei na die vel. En as meer bloedvloei na die vel, gaan meer hitte verloore. Dis die verduideliking. Vriesbrand of frostbite in Engels is een toestand waar langtermijn blootstelling in uiterste koude toestande, dit wil sê 0 grade of minder, tot die doodgaan van weefsel in gedeelte soos die hande en voete kan lei. Gebruik die data in die tabel om te verduidelik waarom die weefsel kan doodgaan. So as jy kyk by 0 grade, minder bloedvloei na die vel. So as daar minder bloed na die vel toevloei, gaan daar minder sierstof of voedingsstoffe die selle in die vel bereik, wat veroorzaak dat dit doodgaan. Hier het ons een oulike vraagje oor waterbalans. ADH speel een rol in osmoregulering in die menselike lichaam. En soos ons al reeds weet, osmoregulering is die regulering van water inhoud in die menselike lichaam. Noem die klier wat ADH afskui, dis die hypothalamus of die pitjehere klier. Beskryf osmoregulering op een koue dag. Nou baie belangrik, wat gebeur op een koue dag? Watervlakke is hoer as normaal in die bloed omdat minder water dier soot verloor word. So, jy gaan die water verloor nie, so daar is baie water in die bloed. Dit wil sê, minder of geen ADH word afgeskui. Neerbuisies word minder deurlaatbaar vir water, minder water word geherabsorbeer en meer urine word geproduceer. Een persoon met een medische toestand wat veroorzaak dat die nierbuisies tegen die effect van ADH weerstandig raak, produceer altyd groot volumes urine. Verduidelik waarom die ADH vlakke in die bloed vir hier die persoon altyd hoer as normaal sal wees. 
Want onthou, die nierbuisies werk nie as weerstandig teen ADH. So ADH het geen effect op die nierbuisies nie. So water kan nie geherabsorbeer word nie. Re? Waarom? Want die water in die urine is weerstandig teen die invloed van ADH. Dit wil sê watervlakke is laar as normaal in die bloed. Gevolglik word meer ADH afgeskui. Nog een baie oulike vraag oor osmoregulering en die regulering van sout. Die diagramme toon die herabsorpsie van sout en water dier die buisies van een nefron en nier onder drie verskillende toestande. Die dikte van die peile verteenwoordig die hoeveelheid sout en water en as ek kyk hier na my sleetel, die swart peil is sout en die grys peil is water. So en dit duw my nierbuisie aan. So soos die filtraat dier my nierbuisie kom, kan ek sien in diagram 1 word meer wat sout en water geherabsorbeer, dit wil sê minder sout en water word in urine uitgeskui. In diagram 2 kan ek sien meer sout word geherabsorbeer, dit wil sê daar is baie min sout in die bloed, maar minder water word geherabsorbeer, dit wil sê meer water word uitgeskui in die urine en minder sout word uitgeskui. In diagram 3 Minder sout word geherabsorbeer, dit wil sê die lichaam het genoeg sout in die bloed, wat meer water word geherabsorbeer, meer sout word uitgeskui en minder water word uitgeskui. Nou dat ek die diagramme ontleed het, kom ek kyk na die vraag. Noem die hormoon in die menselike lichaam wat verantwoordelik is vir die beheer van water inhoud en dit weet ek is ADH. Jy kan die afkorting ADH gebruik. ADH staan vir antidiuretiese hormoon. Sout inhoud, aldosteroon. Noem die klier wat aldosteroon wat ek daar geïdentificeer het afskui, adrenale klier of die bijneer. Wat er diagram 1, 2 of 3 so een persoon voorstel wat op een warm dag, onthoud dit is een warm dag, jou lichaam het meer water nodig om uit te skui as sweet, so meer water gaan geherabsorbeer is. So op hierdie warm dag het jy souterige artappel skuifies, so dat is baie sout in jou bloed, so jy gaan minder sout herabsorbeer. So kom ons kyk na wat er een gaan vir my minder sout, maar meer water, dit is diagram 3. Verduidelik jou antwoord op vraag 3.1.3, so kom ons kyk vir die sout, Die bloed sal een hoog sout inhoud hee, onthou as gevolg van die artappelskuifies. Daar sal min of geen aldosteroon afgeskui word nie, wat veroorzaak dat minder sout in die lichaam geherabsorbeer word. Meer sout word in die urine uitgeskui. So ons kyk na die water. Die bloed sal minder water as normaal weghee, en daarom word meer ADH afgeskui, wat die nierbuisies meer deurlaadbaar maak, wat tot gevolg het dat meer water in die bloed geherabsorbeer word, of minder water word uitgeskui as die rene. Hier het ek een oulike vraag oor temperatuurregulering. Die diagramme stel structure in die vel van twee persoene voor, Al by persoene was op die selfde tyd in die selfde vertrek, maar een persoon was bezig om te oefen, terwyl die ander een uitgesit het. Die temperatuur van die vel oppervlak van al by persoene is na 10 per 10 minute gemeet. So daar het ek persoon A en is duidelik op hierdie diagram, is ek, daar is my sweet clear, dit is my bloedvate, hier is my bloedvate nou, hier is my bloedvate wijd en daar het ek sweet wat uitgeskui word. So wat er persoon was bezig om te oefen, en dit is een baie makkelike vraag, enigeen weet, en wanneer ek oefen, sweet ek, so dit moet wees persoon 
B. Hier twee waarneembare, dit beteken reed, reed is wat ek kan sien op die diagram vir jou antwoord. Hoekom sê ek, dit is B wat oefen, sweet word afgesky, meer sweet word afgesky en die bloedvate is wit. Noem een hormoon wat diezelfde uitwerking op die bloedvate so he as wat by persoon A waargeneem word. Wat er hormoon veroorzaak dat my bloedvate in my vel vernauw? Dit sal wees adrenaline. Die vel oppervlaktemperatuur van elke persoon is na 10 minuten gemeet. Die resultaat was soos vol. So persoon A na 10 minute was 37 graden Celsius en persoon B 36,6 graden Celsius. Verduidelik waarom die veldtemperatuur van persoon A na 10 minute hoer was. Waarom? Want die bloedvate is nou minder bloedvloei na die vel toe, dit wil sê minder hitte gaan verloren en meer hitte word in die lichaam teruggehou, wat veroorzaak dat die lichaamstemperatuur stijg. En daar het ek my correcte antwoorde vir my vraag. Nog een vraag oor thermoregulering. Die diagram stel een deel van die menselijke vel, daar is my leidraad, so ek weet in die vel moet ek net twee structure ken, my bloedvate en my sweetkliere. En hierdie is een sweetklier vanuit de buis wat op die vel oppervlak uitloop en hierdie sal my bloedvate voorstel. So al reeds gaan ek hier skryf bloedvate sweetklier. Identificeer deel B, sweetklier. Beskryf hoe structuur A tydens thermoregulering op een koude dag functioneer. Nou op een koude dag wil jy hitte behou. So wat gaan gebeur? bloedvate vir nou, of jy kan sê waso constructie van plaas, minder bloedvloei na die vel, minder hitte gaan verloore. Verduidelik waarom temperatuur in die menselige lichaam constant gehou moet word. Dit sluit aan by graad 10. Onthou enzyme functioneer optimaal by 37 graden Celsius. Dit wil sê hoog temperatuur, dan gaan jou enzyme denatureer, by laag temperatuur is jou enzyme onactief. En daar het ek my correcte antwoord. Weer eens graad 12, baie belangrik, wanneer jy dier jou verskillende onderwerpe gaan, maak asjeblief seker dat jy jou examen richtlijne by der hand hou, dat jy seker maak dat jy dier elke gedeelte van jou examen richtlijn werk, en wanneer jy elke afdeling so gebruik jou examen richtlijn effectief vir consolidatie van elke onderwerp. En maak seker, Vandagse onderwerp is die laaste onderwerp vir vraagstel 1 en ons gaan kyk na die reaksie op die omgeving in plante. Dit wil sê ons kyk na die verskillende planthormone en hulle funksies. En dit is deel van vraagstel 1 en behals 13 uit die 150 punte van vraagstel 1. Nou van graad 12 toe eindes is daar 3 planthormone wat jy moet ken, sowel as hulle algemene funksies van hier die 3 planthormone. En die 3 hormone is auxine, gebereline en absesine seer. Funksies van auxine, dit bevorder of stimuleer seldeling, selverlenging, selgroei, so dit is vir die groei van die plant, Dit speel een rol in tropiese bewegings, het wil sê in fototropisme en in geotropisme en dit speel ook een rol in apikale dominantie. Gebereline, verantwoordelik vir die ontkieming van sade, sowel as die groei van sy takke. En dan baie belangrik, absesien seer, sal jy sien in die beer, dit wil sê vertraag of stop selverlenging, dit vertraag of stop die ontkieming van sade tydens koue prihoedes. As ons kyk na die rol van auxine in tropismus, onthou, 
die groeibeweging van planten in reaksie op een uitwendige prikkel of stimulus is een tropisme. En in graad 12 behandel ons twee tropismes, fototropisme en geotropisme. Fototropisme is die groei van stingels in die blootstelling aan licht. So licht is die prikkel of die stimulus, Geotropisme, die groeibeweging van een plant in de reactie op zwaartekracht of gravitatie. Zo so kom ons kyk die rol van auxine. Ons weet, auxine wordt vervaardig in die groeipunte van stingels. Dit wil sê in die apikale knop of die apikale meristeen. Auxine, wanneer een plant aan uniforme licht, dit wil sê van alle kanten blootgesteld wordt, verspry hulle jagalig Awards. En hier die egalige verspreiding van auxine veroorzaak gelijke groei aan alle kanten van die stingel, met die gevolg is dat die stingel opwaarts groei. Maar wat gebeurt met de plant wat aan eenzijdige lucht blootgesteld wordt? Want nou eenzijdig, dit wil sê lucht wat slechts vanaf een kant kom. Want nou, auxine is lichtsensitief. Hulle hou nie van licht nie, so hulle beweeg na die donker kant of die skade kant. Waar die auxine concentratie weer aan die donker kant sal wees, as aan die skade kant. Omdat daar een weer concentratie auxine aan die donker kant is, veroorzaak hulle selverlenging. So die cellen aan die donker kant sal vinniger groei. Gevolglik buig die stingel na die licht. So stingels is positief fototropies. As ons kyk na die rol van auxine in geotropisme, weer eens, auxine word vervaardig in die groeipunte van wortels en hulle verspry egalig opwaarts. Hier die egalige verspreiding veroorzaak dat die wortel aan alle kante groei. Gevolglik groei die wortel Awards. Maar wanneer je een wortel horizontaal plaas, dit wil sê een kan word blootgestel aan zwaartekracht of gravitatie, sal die auxine concentratie aan die onderkant weer wees as die auxine, as die auxine concentratie aan die boe kan. He? En ons weet, hoe concentratie auxine in wortels in die beer groei. Dit wil sê, die boekant van die wortel sal vinniger groei as die onderkant, gevolglik buig die wortel afwaarts en ons sê wortels is positief geotropies. En dan baie belangrik, onthou plante word beskerm, hulle word geëet dier herbivore en dier pathogenische organisme soos virusse, bakterie en soma val jou plante aan en om hulle self te beskerm sal hulle of chemikalie afsky of hulle sal hulle self beskerm met doorings teen predatore. Kom ons kyk na een paar examen vraag. Die diagram hieronder stel die groeireaksie van twee verskillende plantorgane so dele van die plant en ons weet jy het jou wortels en jou stingels op uitwendige prikkels voor. So hier kan ons sien hierdie een groei opwaarts, so al reeds weet ek dit is my stingel, hier die plantorgaan groei afwaarts en ek weet dit is my wortel. Hier het ek een prikkel, wat van een kant afkom, so dit sal my licht wees, en hier het ek die prikkel van onder, dit sal my zwaartekracht op my gravitatie wees. Noem die groep planthormone verantwoordelik vir die groeireaksie wat in die diagramme waargeneem word, en ek weet dit is die funksie van auxine. Noem die prikkel by A, wat veroorzaak dat die stingel na die kant toe by, dit sal wees licht en die prikkel by D, zwaartekracht of gravitatie. Gee een waarneembare rede waarom plantorgaan B een stingel is. Hoe kom sê ons dit is een stingel? Dit groei opwaarts na licht toe. Of ons kan sê stingels is positief fototropies. 
verduidelik die groeireaksie wat by plantorgaan C waargeneem word, so weer eens as een wortel, as een plant horizontaal geplaas word, sal die ook sien dat die onderkant beweeg as gevolg van gravitatie. So hier is een hoog concentratie ook sien aan die onderkant in vergelijking met een laag concentratie ook sien aan die boekant. Ook sien een hoog concentratie ook sien in wortels in die beergroei. Dit wil sê, groei sal vinniger plaas vind aan die boekant met die laag concentratie. Dit groei vinniger en die wortel buig na swaartekracht. Beskryf die rol van auksine gedurende fototropisme wanneer een plant aan eenseidige licht blootgestel word. Nou, eenseidige licht beteken licht wat slechts van een kant afkom. So, wat is die rol van auksine gedurende fototropisme wanneer dit aan licht blootgestel word van een kant? Ook sien hy is licht sensitief. Dit wil sê hulle beweeg weg van licht af. Die skadiekant sal een hoog concentratie ook sien hy het en aan die skadiekant sal seldeling, selverlenging en groei gestimuleer word. Dit groei vinniger aan die skadiekant en die stingel buig na licht toe. Nog een vraag oor fototropisme. Een klinostaat, en daar kan ek sien dit is een klinostaat, is een apparaat wat gebruik word om plantgroeireaksies te ondersoek. Dit is een sky wat baie stadig roteer wanneer die klinostaat aangeskakel is. So, as hy aangeskakel is, beteken die plant gaan die heel tyd roteer. Tydens een ondersoek oor plantgroeireaksies op licht, is die procedure hieronder gevolg. Drie potplante, hulle is van die selfde spesie gebruik, so jy die selfde soort potplant gebruik. Elke potplant is op drie identiese klinostate, so al reeds het was dit my constante veranderlik is. Elke stelapparaat is in een box met een enkele opening geplaas en jy kan sien die opening is aan die selfde kant. En elke klinostaat is oor een tydperk van 5 weke op verskillende maniere behandel. Die resultate van die ondersoek word in die diagram hieronder voorgestel. Noem die plantse groeireaksie op licht en dit sal wees fototropisme. Noem twee faktore wat tydens die ondersoek constant gehou is en daar kan jy sien die selfde spesie is gebruik en identiese klinostate is gebruik. Gee een rede waarom die resultate van hierdie ondersoek as onbetrouwbaar beskou kan word. Nou onthou, die betrouwbaarheid van die resultate word verhoog dier dat jy dit meer as een keer doen en dat dit jy baie meer doen plante gebruik of een groter monster gebruik en hier was net een potplant gebruik. So, rede waarom het onbetrouwbaar was, slechts een potplant is per groep gebruik. In wat er apparaat A, B of C was die klinostaat aangeskakel en het stade geroteer. So, hier, as hier klinostaat aan was, my baie stade beweeg was dit dat die plant tyd gehad het, die plant het nie tyd om na die licht toe te beweeg nie, want hy draai die heel tyd, so dit sal wees B. Was hy afgeskakel, maar eenmaal per week met die hand geroteer. So wat het hier gebeur? Sê bijvoorbeeld die klinostaat was af, dan groei die stingel na licht toe, maar dan roteer ons om, maar groei hy weer weg van licht af. En dan roteer ons om weer volgende week, dan groei dit na licht toe, so dit sal A wees. Verduidelik die uitwerking van die licht, hierdie licht, die eenseidige licht, op die verspreiding van auksine. So hoe gaan hierdie licht auksine verspreid? Auksine sal een hoer concentratie het, 
Wanneer die licht van een kant afkom, ook sien is lichtsensitief, daar sal een hoer concentratie ook sien aan die skadie kant wees, as aan die licht kant. Een groep leerders het een onderzoek uitgevoer om die invloed van ook sien op die groei van stingels van boenkie saailinge te bepaal. Die procedure was soos vol. So 30 boenkie saade is toegelaat om vir 5 daad te ontkiem. Die is alle 3 groepe gemaakt en elke groep het 10 saailinge ingehaad. So was 10 saailinge in elke groep. Die punt van elke saailinge is op die selfde lengte afgesnui. So daar het was daar afgesnui en toe toe. En daar afgesnui, as jy kan sien op die selle lengte, in groep A toe plaas hulle die punt weer terug, in B het hulle die punt weggelaat, en in C het hulle stikkie plastiek opgesit en dan die punt weer teruggesit. So die diagram toon hoe die saailinge in elke groep behandel is, en daar het ek my resultate. Identificeer die afhankelijke veranderlijke vir hier die onderzoek. Nou, wanneer ek my veranderlijke identificeer, omdat ek krijg drie soorte veranderlijke, my afhankelijke en my onafhankelijke gaan ek uit my doel uit bepaal. So hier het ek een groep leerders het een onderzoek uitgevoer, en daar begin my doel, om die invloed van ons. Ook sien, so wat gaan ook sien sy invloed wees op wat? Die groei van stingels. So die groei van stingels gaan ek meet. So hierdie is die afhankelike veranderlinge, veranderlike, die ook siene is my onafhankelike veranderlinge. En in my procedure gaan ek my constante veranderlikes identificeer. So die afhankelike een is die groei van die stingel. Waarom het die leerders die punte van die jong stingels afgesnui? Wat kom in die punte voor? Ook sien ek kom voor in die punte. Gee een rede waarom 10 boenkie saailinge in elke groep gebruik is en nie net een nie, om die betrouwbaarheid van die resultate te vermeerder. Skryf die letter A, B of C neer van die groepe waar daar geen opwaartse groei van die stingel sal wees nie. So hierdie een wat afgesnui is, sal geen opwaard, dit sal wees B, en die een wat met plastiek bedek is, soos B en C. Beskryf hoe ook sien apikale dominansie veroorzaak, onthou die teenwoordigheid van ook siek in die punt, in die beer die groei van sy takke. Noem die planthormoon behalwe ook sien wat ontkieming van sade bevorder, gebereline, wat die ontkieming van sade in die beer, absesien seer. En dan baie belangrik, graad 12, weer eens, daar is ons examen richtlijne vir planthormone, en dit sê vir jou precies, jy moet die algemene funksies van auksiene, gebereline, absesien ken, Jy moet die beheer van onkruid dier planthormone te gebruik heen. Jy moet die rol van auksiene in geotropisme en fototropisme ken. En dan vir jou plantverdediging mechanismes moet jy weet dat die plant kan omsel verdedig tegen predatore, tegen pathogenische siektes, dier chemikalie en dier doorings. So wanneer elke afdeling klaar is, maak een rechtmerkje om aan te duid, jy het dit wel gekonsolideer of wel geleer. En dan vier eens, voorspoed met jou opkomende finale examen, ek hoop dat hier die video vir jou sal help in jou finale voorbereid. En dan extra hulpronne per onderwerp, per planthormone, daar is die skakel, vir nog verdere halbronne wat jy benode. Dankie dat jy ingeskakel het en voorspoed met jou finale voorbereiding van jou finale examen.